എല്ലാവർക്കും എച്ച് ഒന്നിമിന്റെ കേരള പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഗവർണർ ജനറൽസ് ആൻഡ് വൈസ് റോയ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗവർണർ ജനറൽസിനെ ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളാക്കി ഒരു സിനിമ പോലെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം ലിട്ടൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ലിട്ടൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ലിപ്ടൺ ആണ് ലിപ്ടൺ ചായ ലിപ്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്നത് ലിപ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ടീ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലിപ്ടൺ ടീ അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പ്രായം പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ഓക്കെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഇന്ന് ആ ചേച്ചിയുടെ പെണ്ണ് കാണലാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ആ ചേച്ചിയുടെ പെണ്ണ് കാണലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പ്രായം പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ചേച്ചിയുടെ പെണ്ണ് കാണലാണ് ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെക്കൻ ആരാണ് ചെക്കൻ നിങ്ങളുടെ ഭാവി അളിയനാണ് അല്ലെ ഭാവി അളിയനാണ് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അളിയനായി വരും അങ്ങനെ ചേച്ചി നല്ല രാജ്ഞിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഒരുങ്ങി നിൽക്കും രാജ്ഞിയെ പോലെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി കയ്യിലൊരു ലിപ്ടൺ ടീയുമായി ചേച്ചി അളിയൻ അളിയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കയ്യിൽ ഒരു ലിപ്ടൺ ടീയുമായി ചേച്ചി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അളിയൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അളിയൻ അവിടെ എന്താക്കുകയാണ് അളിയൻ അവിടെ പത്രം വായിക്കുകയാണ് അളിയൻ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പത്രം വായിക്കുകയാണ് അളിയന് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അളിയൻ പത്രം വായിക്കുന്ന മാതിരി വെറുതെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അളിയൻ പത്രം വായിക്കുന്നതല്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അളിയൻ പത്രം തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അളിയൻ പത്രം വായിക്കുന്ന മാതിരി നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കഥ പോലെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അങ്ങനെ ചേച്ചിയും നിങ്ങളുടെ ഭാവി അളിയനും തമ്മിൽ കാണുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അവർ മാരി ചെയ്യാമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു അവർ മാരി ചെയ്യാം കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിട്ടൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ പെണ്ണ് കാണലായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ചേച്ചിയാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചേച്ചി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഫീമെയിൽ എന്നാണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പെണ്ണിന് ഫീമെയിൽ എന്നാണ് പറയാം ചേച്ചിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം ചേച്ചി എന്നതിൽ നിന്ന് സ്ട്രാച്ചി എന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ ചേച്ചി സ്ട്രാച്ചി ചേച്ചി സ്ട്രാച്ചി ഫീമെയിൽ എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫെമൈൻ എന്ന് ഓർക്കണം അതായത് റിച്ചാർഡ് സ്ട്രാച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് റിച്ചാർഡ് സ്ട്രാച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ഓക്കെ ചേച്ചി എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രാച്ചി എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു സ്ട്രാച്ചി കമ്മീഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രാച്ചി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് സ്ട്രാച്ചി കമ്മീഷൻ എന്താണ് ഫെമൈൻ കമ്മീഷൻ ആണ് അല്ലെ ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ ആണ് സ്ട്രാച്ചി കമ്മീഷൻ ഇനി ചേച്ചിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ആക്കി ചുരുക്കിയതാരാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ആക്കി ചുരുക്കിയത് ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ആരംഭിച്ചതും ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ആരംഭിച്ചത് ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ആക്കി ചേച
ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് കൈസറി ഹിന്ദ് പദവി നൽകിയത് അങ്ങനെ രാജ്ഞിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി കയ്യിൽ ലിപ്ടൻ ടീം പിടിച്ചിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചി വരുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്നതിൽ നമ്മൾ ആംസ് എന്നോർക്കും അല്ലെ കൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ആം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആംസ് ആക്ട് അഥവാ ആയുധ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ ആയുധ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് എങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചു കയ്യിലാണ് ലിപ്ടൻ ടീ പിടിച്ചത് അല്ലെ അപ്പോൾ കൈ എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആം എന്ന് ആം എന്നതിൽ നമ്മൾ ആംസ് ആക്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു ആംസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയുധ നിയമം ഇനി കൈ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈസറി ഹിന്ദ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് കൈസറി ഹിന്ദ് ലഭിച്ചതും ഓർത്തു വെക്കാം അല്ലെ അവിടെയും കൈ എന്ന് കാണാം ഇവിടെയും കൈ എന്ന് കാണാം അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് ലിപ്ടൻ ടീ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ലിപ്ടൺ എന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓർത്തത് ലിപ്ടൺ എന്ന് ഓർത്തു ലിപ്ടൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ലിപ്ടൺ എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലിപ്ടൺ എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു അങ്ങനെ ലിപ്ടൺ ടീമായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി അളിയനാണ് ഇനി അളിയൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ കാരണം എന്താണ് കല്യാണം ഉറച്ചതാണ് അളിയന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അളിയൻ എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്തു വെച്ചു അലിഗഡ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു അളിയൻ അലിഗഡ് അലിഗഡ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് തുറന്ന സമയത്തെ വൈസ് റോയി ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ അലിഗഡ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് തുറന്ന സമയത്തെ വൈസ് റോയി ആരാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി ലിപ്റ്റണുമായി വരുമ്പോൾ അളിയൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അളിയൻ പത്രം വായിക്കുകയാണ് അല്ലെ തിരിച്ചു വെച്ച് പത്രം വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പത്രം എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്തു വെക്കാം പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വൈസ് റോയ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വൈസ് റോയ് ആരാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് ഓക്കെ വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് ഇനി പത്രം തിരിച്ചു വെച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ തിരിച്ച് എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഓർത്തു വെക്കാം റിവേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം റിവേഴ്സ് ഓക്കെ തിരിച്ച് എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പത്രം വായിക്കുന്നത് തിരിച്ച് എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് അങ്ങനെ ചേച്ചിയും അളിയനും തമ്മിൽ കണ്ടു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മേരി ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ മേരി മേരി എന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്തു വെച്ചു ഓവൻ മേരി ഡിത്ത് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൈസ് റോയി ആണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ഓവൻ മേരി ടിത്ത് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഓർത്തു വെക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ലിട്ടൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റിപ്പൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം ലിട്ടൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ റിപ്പൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പി കാണാം അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് പി കാണാം ഈ രണ്ട് പി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പോപ്പുലർ വൈസ് റോയ് പി പി പോപ്പുലർ വൈസ് റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ ജനകീയ വൈസ് റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ആ പി പി എന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം പോപ്പുലർ വൈസ് റോയ് പി പി പോപ്പുലറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് പി ഓക്കെ പോപ്പുലർ വൈസ് റോയ് ആണ് റിപ്പൺ പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക കോഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ലിട്ടൺ പ്രഭുവിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അളിയൻ പത്രം വായിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെ പത്രം എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്തു വെച്ചു പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്ര നിയമം റിപ്പൺ പ്രഭു എടുത്തു കളിഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയത് ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു കൊണ്ടുവന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭു നിർത്തലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ചേച്ചിയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭുവിന്റെ പറയ
പോപ്പുലർ ആയത് നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ളവർക്ക് പോപ്പുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹം ഇബിലീസ് ആണ് ഇബിലീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തുവെക്കുക ഇബിലീസ് ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക നമുക്ക് അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ വൈസ്രോയ് ആണ് ജനകീയനായ വൈസ്രോയ് ആണ് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അദ്ദേഹം ഇബിലീസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ രാജി വെപ്പിച്ചു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ രാജി വെപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം റിപ്പൺ പ്രഭു പോപ്പുലർ വൈസ്രോയ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരുടെ ഇടയിലാണ് പോപ്പുലർ നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ളവരുടെ ഇടയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ളവർ എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഓർത്തുവെക്കാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം ഓക്കെ തദ്ദേശ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽസിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്തായത് പോപ്പുലർ വൈസ്രോയ് ആയത് അപ്പൊ ലോക്കൽ എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് പാസാക്കിയ വൈസ്രോയും റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ലോക്കൽ എന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലോക്കൽസിനിടയിലാണ് ലോക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനകീയൻ അല്ലെ റിപ്പൺ പ്രഭു ജനകീയനായത് ലോക്കൽസിനിടയിലാണ് അപ്പൊ ലോക്കൽസ് എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അദ്ദേഹം ഇബിലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കുന്നത് ഇൽബർട്ട് എന്നാണ് ഓർക്കുന്നത് ഇബിലീസ് ഇൽബർട്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇൽബർട്ട് ില് പാസാക്കിയ വൈസ്രോയ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ഇൽ ബർട്ട് ബിൽ ഇൽ ബിൽ എന്ന് നിന്ന് ഇബിലീസ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൽബർട്ട് ബിൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം എന്താണ് ഇൽബർട്ട് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജിമാരെ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമമാണ് ഇൽബർട്ട് ബില്ല് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജിമാരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഇൽബർട്ട് ബില്ല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ രാജി വെപ്പിച്ചു ഇൽബർട്ട് ബില്ല് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജി വെച്ച വൈസ്രോയ് ആണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ഓക്കെ ഇൽബർട്ട് ബില്ല് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജി വെച്ച വൈസ്രോയ് ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ വൈസ്രോയ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ലോക്കൽസിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ വൈസ്രോയ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ലോക്കൽസിനിടയിൽ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലോക്കൽസ് എത്ര മാർക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലോക്കൽസ് കൊടുത്തത് അത്രയും ലോക്കൽസിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജനകീയ വൈസ്രോയ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാണ്ട് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ഹൺഡർ കമ്മീഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി ഹൺഡർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി ഹൺഡർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ലോക്കൽസ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി റിപ്പൺ ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി റിപ്പൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് മേയോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയ് ആണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ഓക്കെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ഒഫീഷ്യൽ സെൻസസ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ റിപ്പൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ റിപ്പൺ എന്നതിനെ റിബൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റിപ്പൺ റിബൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പരിപാടികളിലെല്ലാം ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ എന്ത് ചെയ്യും റിബൺ ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ
സമരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ സമരങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ചെവി കൊടുക്കാതെ നിന്നപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾക്ക് തോന്നി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെവി കൊള്ളുന്നില്ല ചെവി കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ടഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ടഫ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻ സി രൂപീകരണ സമയത്ത് വൈസ്രോയി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡഫ്രിനാണ് ഐ എൻ സി രൂപീകരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡഫ് ആയി ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ എൻ സി നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ എൻ സി എന്ത് ചെയ്തു ഐ എൻ സി മൈക്ക് വെച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു ഐ എൻ സി മൈക്ക് വെച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേട്ടില്ല കാരണം എന്താ അവർ ടഫ് ആയിരുന്നു അവർ ചെവി കേൾക്കാത്തവരെ പോലെ അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് മൈക്ക് എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് ഐ എൻ സിയെ വിളിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിളിച്ചത് ഡഫറിനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിളിച്ചത് ആരാണ് ഡഫറിനാണ് ഡഫ് ചെവി കേൾക്കില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻസ് ഡൗൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് ലാൻസ് ഡൗൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻസ് ഡൗൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡ്രോൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് വരച്ചു വരച്ചു ഡ്രോ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ലാൻഡ് ഡ്രോൺ ഓക്കെ ലാൻഡ് ഡ്രോൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇടയിൽ ഒരു വര വരച്ചു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കാൻ ഡ്യൂറൻസ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ലാൻസ് ഡൗൺ പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കാൻ ഡ്യൂറൻ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ആരാണ് ലാൻസ് ഡൗൺ പ്രഭുവാണ് ലാൻസ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡിനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ലാൻഡിനും ഇടയിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷനെ ഏത് കമ്മീഷനെ ഡ്യൂറൻറ്റ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ലാൻസ് ഡൗൺ പ്രഭുവാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോവില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക നോട്ടിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലെല്ലാം നിന്നുകൊള്ളും ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ